。你好，这是留日生活博主老孙，来自日本富山市，非常感谢你经常收看我拍的视频。中南山院士已经八十多岁了，但你看他精神矍铄，身板笔直，挺拔健硕的身形和精神状态，看上去丝毫不输年轻人。看松老身上的肌肉，真让人羡慕啊！况且，钟老还肩负着很多重大科研项目，工作繁忙之下，他到底是如何保持这么好的心态的呢？看了一些钟老的新闻报道，发现他在午睡、减轻压力和降血压这三点上有着自己的秘诀。午睡是重要的加油站，钟南山院士曾经说过，午觉是一个很重要的加油站。我生活在广东，温度。相对比较高，人容易疲倦，午睡半小时，工作起来精力会好一些。现在已经有比较多的人坚持午睡，这是一个好习惯。钟老是这样说的，也是这样做的。即使工作很多，钟老依然坚持晚上十一点半睡觉，早上七点起床，中午再休息半个小时。对于上班族来说，可能办公室并没有午休的条件。那么我们要不要午睡呢？当然是能睡则睡，虽然中间时间短，但其实午睡能有个二三十分钟也是相当好的，哪怕是打个盹也好处多多，甚至比你午睡上一两个小时还要好。你会发现午睡以后消除了疲劳，下午干工作反应更灵敏，眼睛也得到了很好的休息。除了这些好处以外呢，从长远看。每天坚持午觉，还能将患心脏病的风险降低不少。运动对我保持身体健康起到了关键作用，这是钟老在面对很多媒体采访的时候给到的答案。很多年轻人看到钟老打篮球、玩双杠、游泳的照片，都自愧不如。老爷子太牛了！年轻的时候是运动健将，百米速度是一秒二。举重最高重量100公斤，卧推可打70公斤。参加校运动会，曾经创下几项纪录，而且至今无人能破。到今日年纪大了，仍然保持着运动的习惯，每周要抽出三四天运动锻炼，每一次保持4 0到五十分钟，一两周一次游泳，偶尔还来个5公里。杆上称一口气20个， 10个引体向上。其实啊。运动锻炼不但可以保持身体健康，也可以缓解很多不良情绪，比如抑郁、不开心，还能减轻压力，缓解焦虑。钟老还分享过自己的减轻压力、缓解疲劳感的小心得：每晚会用两三分钟进行深呼吸，平缓身体状态，扫除白日工作的疲惫。今年四月，钟老在厦门接受一个采访时透露，他患有高血压二十多年了。但是你从他身上看得出长期高血压的痕迹吗？没有，甚至比健康的年轻人还要健康。中老面对高血压，其实和普通人一样，也是要治的。但是他比一般人多了一份坚持，那就是坚持服药。一吃就是二十多年，中老按时按量服药，所以呢，血压控制的很稳定。其实很多病都跟高血压一样。要早预防、早发现、早治疗。很多血压高的人经常犯一种错误，那就是吃了药，血压降了，就觉得没必要付了。所以呢，血压总是起起伏伏，更难控制。还有的人总是不存医嘱，自己给自己减药量。慢性病只要耐着性子，坚持按时按量服药，把指标稳稳控制在正常范围。才不会伤害到其他重要器官，身体才会好，才会健康。如果我的视频对你有帮助，请你点赞、留言或分享给你的朋友和家人。你的鼓励和支持是我前进的动力。谢谢你的陪伴和观看，我们下个视频再见。